свободу козацького міст. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kohut with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. We're at Uno. We, I am, I am, uh, I am honored. I am in the presence of heroes. Not just Ukrainian patriots, but heroes. And um, we have some questions. They're here. They're here for some functions that uh, to raise awareness for rehabilitation of of soldiers in Ukraine. I'm going to say of our soldiers because there are soldiers, and um, they've been here for a few days. And we've got some questions to ask them to find out. Just get their personal personal views on what's going on over there and how they feel about things here. Vitaimo, chlapci. Vitaimo. Прошу розкажіть про себе, звідки ви, скільки вам років і що ви робили до Революції Гідності. Доброго дня, мене зовут Володимир З'явлюцев. Я з України, з Донатовської області, міста Бердєчів. До Революції я працював в службі охорони. Як і кожен молодий чоловік, я розважався, гуляв, займався домашніми справами. На Революції Гідності я був два рази в зв'язку з тим, що я багато працював. Після початку війни я прийняв рішення йти служити в українське військо і боронити свою державу. А так, де? Доброго дня, мене звати Ігор Шолтис, позивний Шульц, я з міста Львова. І до Революції Гідності я ще навчався в школі, мені на сьогоднішній момент 20 років. Навчався в школі, тоді поступив в університет імені Івана Франка і активно займався музичною діяльністю. Добрий день, мене звати Юрій Ліпер. Я... Працюю волонтером в Львівському військовому шпиталі, займаюся бізнесом у мене, він і зараз є, і до війни був. Почалася війна, я пішов, так як всі, в шпиталь до, до хлопців, які були в найтяжчій ситуації, які мали тяжкі поранення, так і з ними піклуюся вже два роки, а попри то нас запросили до, до співпраці Українська критова спілка в Канаді, і в Канаді я так якби від них є представник, я кошти, які передаються тут, збираються, передаю тяжким бійцям. Як ваші родини та друзі віднеслися до вашого рішення піти на війну? Родина, ну, як звичайно, будь-яка мати переживала, звичайно, вона не оцінювала, не одобрювала. Ні, можливо, вона оцінювала це як з патріотичної точки зору, але як будь-яка мати, вона переживала за це і не хотіла, щоб я йшов. Тому я до самого останнього моменту приховував те, що я йду служити. А друзі, звичайно, оцінили і підтримували мене, як могли, морально. Так. Під час Революції Гідності разом з батьком і з братом ми разом активно відстоювали права українського народу і у Львові, і в Києві. А коли вже наважився піти на війну, дуже довго відмовляли мене батько з мамою, тому що ну, розуміють, що хтось мусить воювати, але коли це стосується рідного сина, то дуже важко це було перенести. Так само колеги мої були дуже проти цього, тому що казали, що я ще молодий, недосвідчений, потрібно вчитися і міняти щось зверху. Я довго в Канаді. І е, які ваші враження? На сьогодні вже п'ятий день, що ми перебуваємо в Канаді. Дуже гостина країна, дуже гостині люди, українська громада. Ми вражені, емоції переповнюють. Я навіть не знаю, що сказати. Просто вражений, позитивно вражений. Мені найдивніше було те, що я взагалі себе ні на момент не почув чужою людиною на цій землі. І сподобалось те, що люди тут єдно націоналістично ставляться до ситуації, яка зараз відбувається в Україні, на відміну від деяких регіонів ну, на моїй батьківщині. Це найкраще те, що люди тут залишаються єдними і твердими в своїх поглядах. Я хотів би перш за все подякувати, щиро подякувати за теплоту, за яку вони нас прийняли, за їхню щирість за патріотизм, за все, що вони роблять. Вони роблять набагато більше, ніж, як сказав мій товариш, деякі люди на території України, в деяких регіонах. Це вражає. І хотів би побажати їм міцного здоров'я, напевно, щоб вони могли продовжувати свою роботу. 
Хотів би так само згоджуюсь з колегою подякувати людям за теплий прийом і за те, що не залишають нас у цій великій біді, не залишають як хлопців поранених, так само і тих, які зараз сидять в холодних окопах на сході України. Вони потребують вашої допомоги, потребують вашої любові і ми дуже вдячні за те, що ви нас не підводите в такий тяжкий момент. Всі види допомоги ми дуже цінимо, ми дуже здоров'я. Дуже тим здивовані. І всім хлопцям, які є на фронті, та допомога надає великої сили. І вони знають, що за ними стоять українці не тільки, які живуть в Україні, а які живуть і в Канаді, і по всьому світу. І дуже велике вам дякую, і ми вас не підведемо. Ми мали три Uh, at the, uh, uh, the remission of the Mother of God Ukrainian Catholic Church on Kothra. I believe the uh, presentation and concert, and it's a whole banquet, uh, full meal, uh, music, and the presentation, uh, including the, our, our honored guests from Ukraine and the two young soldiers, uh, Ihor Šoltis, who's 20 years old, and Vadim Zyablitsev, who's 25 years old, Uh, will be uh, speaking and uh, taking part in the presentation. So we invite everyone, this will be the last opportunity for the Hromada in general to get a chance to see these boys directly, to speak with them uh, and perhaps uh, ask them a few questions. They'll be there more than willing to, uh, uh, to meet everybody. Be there tomorrow. Um, go to Slujba at 11 o'clock, be a part of the whole day and meet these two young gentlemen because Believe me, it will give you a whole new outlook on what's going on to meet these true, true heroes. Sponsored by Ukrainian Credit Union, believe it or not, it's Ron Kuhut with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history.